கடந்த சில நாட்களாகவே கோலிவுட்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டிக்கெல்லாம் திருமணம் நடந்து அந்த திருமணம் வந்து எப்படி வந்து விவாகரத்துல போய் முடிஞ்சுது அதுக்கான ரீசன் என்ன எதுக்காக அவங்க வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் வந்து அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு கப்பல்ஸோட ரீசனா வந்து வெளியாக எல்லாரையும் வந்து ஷாக்கிங்க கொடுத்துட்டு வருது ஸோ அந்த வகையில சமீபத்தில் பிஜே டிடியோட டிவோர்ஸோட ரீசன் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து வெளிவந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆச்சு பலவலா பேசப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ இப்போ டிடிய அடுத்து ரஜினியோட இளைய மகளான சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தோட ஃபர்ஸ்ட் திருமணம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் கூட எப்படி வந்து அவங்களுக்கு டிவோர்ஸ் ஆச்சு எதுக்காக என்ன ரீசனுக்காக அவங்க வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் தான் இப்போ சோசியல் மீடியாக்களில் வெளியாக இருக்கு சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் கடந்த டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து அஸ்வின் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பேத் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான குழந்தை வந்து பிறந்திருந்தாங்க அண்ட் இதுக்கு இடையில அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நிறைய குட்டி குட்டி பிரச்சனை இருந்தது கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொஞ்ச நாளா வந்து பிரிஞ்சிருக்கிறதாகவும் கூறப்பட்டிருந்துச்சு இதையடுத்து சௌந்தர்யா தன்னோட அம்மா வீடான ரஜினிகாந்தோட வீட்டுக்கே வந்து வந்துட்டாங்க அவங்களோட மகனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இதுக்கு இடையில அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறதா ரொம்பவும் சோசியல் மீடியாக்களில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி பேசப்பட்டிருந்துச்சு அதுக்கான ரீசன் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமே வந்து எல்லாருக்கும் ஷாக்கிங் கொடுக்குற மாதிரி வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்துருச்சு எஸ் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தும் அஸ்வினுக்கும் இடையில இருந்து அந்த திருமணம் பந்தம் வந்து உடஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிடைச்சிருந்துச்சு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்ட உடனே வந்து கோலிவுட்டே ஸ்தம்பிச்சு போச்சு என்ன ரீசன் எதுக்காக இப்படி நிறைய கொஷின் வந்து அடுக்கடுக்காக கேட்டே இருந்தாலும் அதுக்கான ரீசன் வந்து தெல்ல தெளிவாக வந்து யாருக்குமே வந்து தெரியாமல் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து எதுக்காக அஸ்வின் வந்து சௌந்தர்யா வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் வந்து இப்போ சோசியல் மீடியாக்களில் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வருது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சௌந்தர்யாவுக்கு வந்து யூஸ்வலாகவே கோவம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த கோவம் வந்து அவங்க புகுந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் கூட அட்லீஸ்ட் மற்றவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி கூட அந்த கோவத்தை அவங்க குறைச்சிக்கவே இல்லை எடுத்ததுக்கெல்லாம் தொட்டதுக்கெல்லாம் கோவம் கோவம்னு எல்லார் மேலேயும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தாங்க இதனால அஸ்வினுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க மேலே வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கப்புறம் அவங்க அஸ்வினோட அம்மா அப்பா கூட மட்டும்தான் கோவப்பட்டிருந்த சௌந்தர்யா அடுத்து அஸ்வின் கூட வந்து சண்டை போட்டு எல்லாத்துக்கும் வந்து கோச்சிட்டு எல்லாத்துக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இதனால ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அஸ்வினால் தாங்க முடியாமல் ரெண்டு பேருமே வந்து பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு பரஸ்பர மனசோட ரெண்டு பேரும் வந்து விவாகரத்து பண்ணிக்கிட்டு ஒரு தகவல் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ முற்றிலும் சௌந்தர்யாவோட கோவத்தினால தான் இந்த கல்யாணம் வந்து டிவோர்ஸில் போய் முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்துக்கு வந்து விசாகன் பனங்காமொடி அப்படிங்கிறவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க செகண்ட் மராஜா இப்போ அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக தன்னோட லைஃப் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட மகன் வேத் கிருஷ்ணாவோடையும் அவங்களோட புது கணவரோடையும் ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த தகவல் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா அவங்க தான் ஹாப்பியாக இருக்காங்கல்ல அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் கொஞ்ச நாளாகவே வந்து ரொம்ப பெரிய செலிபிரிட்டி ரொம்ப தர்பாராக நடந்த கல்யாணம்லாம் எப்படி போய் முடிஞ்சது எதுக்காக என்ன ரீசனுக்காக அவங்க டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வந்து இப்போ ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வர்றதால இதை அதிகமாக வந்து ஷேர் பண்ணி எல்லாரும் படிச்சுட்டு வராங்க ஸோ நீங்கள் எதை பற்றி நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட வரிசை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே படி சொல்லுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட சேனலுக்க